Salut tout le monde, c'est Factor. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo test. Et quelle vidéo test Une vidéo test d'un jeu énormément attendu que moi personnellement j'attendais énormément. Euh, ça, je pense que vous le savez déjà parce que je vous avais déjà testé la démo euh, il, y a quelques, il y a quelques jours. Je vous avais déjà testé, enfin, il, y a, il y a quelques semaines maintenant. Je vous avais testé la démo, je vous avais dit que je l'avais énormément aimé. Je l'avais même testé avec Nexide. Et là, c'est le jeu final. Le jeu final qui est sorti aujourd'hui. Euh, dans, dans tous les magasins euh, donc tout ce qui est micromania etc vous pouvez le trouver maintenant partout il est sorti le 7 septembre <coughs> et nous sommes aujourd'hui le 7 septembre j'ai préféré la faire le jour de, de la sortie vu que je l'ai eu moi euh, je l'ai eu euh, hier, j'ai vraiment eu le temps d'avancer en un jour parce que le jeu malheureusement n'est pas long, enfin on va en reparler. Donc il s'agit du grand, de l'énormissime, euh, de mon dieu, du tout puissant, de l'énormissime, ça je l'ai déjà dit, Stranglehold sur Xbox 360. Un jeu tout simplement que je qualifierais de, de toute beauté, d'énorme, enfin voilà, c'est un énorme jeu euh, que, euh, que Midway nous, nous vient, vient de nous faire tout simplement. Donc on va en reparler euh, tout simplement dans le test, à savoir que le test durera 20 minutes, pas plus, euh, tout simplement euh, parce que je poste sur les deux sites, sur jeuxvideo.tv et aussi sur xbf.fr. Donc voilà, enfin on va pas on va pas parler de tout ça, on va parler du jeu parce que c'est un jeu énorme et j'ai que 20 minutes pour parler de ce magnifique jeu. Là on est dans les menus du jeu, on peut voir un peu les différents, donc les différents modes de jeu. Donc nouveau jeu, continuer jusqu'à la très classique, les différents chapitres, on va y faire un tour dans quelques secondes. Le mode Xbox Live que je testerai dans une vidéo, dans une vidéo euh, bah, un peu plus tard, hein, tout simplement, je ferai la, là je fais la vidéo solo. Le mode multi, je le ferai plus tard. Le bar, les euh, paramètres et les bonus. Nous, vite fait, on va aller dans le bar pour essayer vraiment de tout vous montrer. Alors, le bar, c'est quoi Le bar, c'est tout simplement en fait euh, un endroit en fait qui s'appelle, enfin, comme son nom l'indique, qui est un bar, où on peut acheter les différentes choses du jeu, les différentes choses bonus qu'on va déblo débloquer en achetant tout simplement, parce qu'au fur et à mesure du jeu, on va gagner de l'argent et on va pouvoir les débloquer ici dans ce bar. Donc là, je vais rien acheter parce que je vois pas, ma, pas, pas trop ce qui est marqué, mais bon, il y a pas mal de trucs qui est marqué. On peut acheter des nouveaux personnages pour le multijoueur, enfin, on peut acheter pas mal de trucs. On va y revenir. Et on va de suite se lancer, euh, se lancer. <rire> excusez-moi, on va de suite se lancer, euh, se lancer euh, dans le solo, dans le jeu. Je vais vous montrer un niveau, euh, je ne vais pas vous montrer le premier ni le deuxième, je vais vous montrer un autre niveau qui est pour moi un des niveaux le plus beau et le plus intense, franchement, personnellement. Donc on va aller dans le chapitre. Alors le jeu se, 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 se compose en 7 chapitres. Euh, C'est très rapide, moi je suis déjà rendu au, cha au chapitre 5 Dites-vous que je suis rendu au chapitre 5 en un jour en mode normal Donc c'est vrai que c'est malheureusement très rapide Je vais vous montrer le chapitre euh, gratte-ciel musée Non, je vais le montrer le gratte-ciel, donc voilà Et après on peut choisir laquelle scène on a envie de faire Moi je vais commencer la toute première Donc vite fait, écoutez cette musique La bande sonore est tout simplement énorme Écoutez cette musique, c'est pour moi une musique de toute beauté Voilà, bon, je vais arrêter, c'est bon. Donc, j'ai lancé, donc, ouais, cette musique est vraiment de toute beauté. J'ai lancé, euh, donc, la partie en mode décontracté. Je vous assure que je joue en normal. C'est juste que là, je vais parler en même temps. Donc, ça va être très, très difficile ce... parce que déjà, euh, rien qu'en normal, c'est assez galère. Donc, voilà, petite cinématique du jeu. Pour les personnes qui n'ont pas encore le jeu, je vais la passer pour pas trop spoiler sur le scénario, etc. etc. Euh, je fais ça pour vous, oui. Je... Malheureusement, vous n'allez pas pouvoir euh, voir la, la qualité des cinématiques. Ils sont tout simplement de toute beauté. Une modélisation exemplaire des personnages, des textures, enfin tout ce qui va avec. Donc, là, on se retrouve donc dans un niveau où on commence. 30 secondes, je vais baisser le son. Où on commence tout simplement dans, euh, dans, euh, dans, un, dans un parking souterrain. On commence dans un parking souterrain. Et au fur et à mesure, on va devoir monter des niveaux, etc. Enfin, ça, à la limite, ça ne sert strictement à rien ce que je vous ai dit. Mais c'était vite fait pour vous, euh, vous dire où on était, dans quel niveau. Donc voilà. Donc la démo était tout simplement excellente. Le jeu est une bombe atomique. Il n'y a pas de changement comparé à la démo. Hein. Il y a toujours les mêmes possibilités. Donc là, je vais essayer de tuer lui, là. Voilà. En lui faisant une sorte de euh, bullet time où on voit la balle par terre. C'est énorme. Donc alors, il euh, y a toujours les mêmes, les mêmes pouvoirs que dans la démo, euh, comme je vous ai dit, ça change vraiment pas. Mis à part que là, c'est le jeu final, donc il y a plus de possibilités pour prendre les armes, y a, on, peut, on, peut, on peut tout faire tout simplement. Donc alors, on va un peu parler du jeu maintenant, parce que ce que j'ai dit là, ça n'a servi strictement à rien, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Alors le jeu, c'est quoi le scénario de ce, de ce magnifique Stranglehold Le scénario, c'est simple en fait, on est, un, on, est un, on est un flic tout simplement. Euh, alors son pseudo c'est Tequila Donc on, on se fait appeler Tequila Après le vrai, pseudo, le vrai nom du gars je ne sais vraiment pas Je ne pourrais vous le dire euh, Mais en tout cas on est un flic euh, qui s'appelle Tequila Entre guillemets Et euh, notre, nos deux filles 
nos deux filles vont se faire euh, kidnapper tout simplement. Alors au début ça commence très très simplement, au début on doit essayer d'aller retrouver un flic qui s'est fait lui prendre en otage. Et au fur et à mesure on va voir que notre, euh, nos, nos deux filles qu'on n'a jamais vues depuis qu'on les a eues, on les a eues qu'une fois, après on les a plus vues en plusieurs années, et bien nos deux filles se sont fait kidnapper par un gang euh, de Hong Kong. Et euh, entre, -temps, donc on, entre temps on va se faire engager par un autre gang pour essayer d'éliminer l'autre gang. Enfin voilà, le but ça sera d'essayer de sauver euh, notre, euh, nos deux filles. Mais en même temps, euh, il faudra travailler pour euh, le gang, pour un autre gang, pour un des gangs, un des gangs euh, du jeu, tout simplement. Donc voilà, je ne vais pas trop raconter tout ça. Le scénario, je le trouve tout simplement énorme. Bon, c'est bon, c'est c'est pas un scénario à la, à la Oblivion, vachement travaillé, etc., etc., il faut avouer. Mais euh, c'est vachement bien, il y a beaucoup de rebondissements dans ce scénario, il y a vraiment, c'est vraiment que du bonheur ce scénario, il n'y a vraiment rien à dire. Voilà, je vais défoncer la voiture pour vous montrer un peu les explosions. Oula, oula, recule, 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 recule Ouh là là, j'ai failli péter. Voilà, explosion, bon, certes, assez jolie. Le, euh, le gros point positif de ce jeu, c'est que quasiment tout le décor est d'exclusif. Donc voilà, je peux tirer où je veux, tout sera pété. Il y aura des impacts dans les murs, les, les voitures, les poteaux, etc. Les vitres, c'est assez impressionnant. Surtout, vous allez voir, pour vous qui, 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 vous voulez, qui voulez acheter le jeu, vous allez voir que dans les niveaux, on pourra vraiment détruire de A à Z les niveaux. C'est plutôt énorme. Donc là je viens de ramasser donc une trousse de soin, vous avez pu voir qu'avant que je la ramasse j'étais rempli de sang, ça c'est pas mal. Au fur et à mesure qu'on va se prendre des balles, on va être rempli de sang, ça c'est plutôt pas mal, on aura des, des impacts, enfin des, des balles dans le corps, on aura des égratignures sur la tête, on pissera le sang tout simplement. Et quand on reprendra euh, une, une trousse de soin, bah, tout va disparaître, mais bon c'est plutôt pas mal. Dans la démo il n'y avait pas ça, il n'y avait pas la déformation du, du personnage. Dans l'occurrence c'est la déformation du personnage et elle est, elle est vraiment vraiment réaliste. C'est vraiment que du bonheur. Point de vue graphique, comme je le disais, point de vue graphique, c'est vraiment euh, excellent. De toute façon, pour ceux qui ont joué à la démo, euh, ils savent déjà de quoi je parle. Mais franchement, point de vue graphique, c'est de toute beauté. Il n'y a vraiment rien à dire. Regardez la modélisation du personnage euh, qui a été tiré d'un vrai personnage, un vrai, un vrai mec tout simplement. Elle est vraiment énorme. On dirait vraiment qu'on regarde un film tellement c'est impressionnant. Donc là, il y a une petite scène. Comme je vous ai montré dans la démo, c'est des petites scènes euh, du jeu où on va devoir se fighter. Hein. Alors je ne sais pas comment ça s'appelle. En fait, il y a plusieurs personnes qui se mettent autour de nous et, euh, et après on doit tous les descendre. On peut même esquiver les balles à la Matrix. Donc ça c'est plutôt assez impressionnant. Donc voilà, lui je l'ai éclaté. Donc ça paraît simple. Mais je vous jure qu'en fait c'est vraiment pas simple. Quoi. Oh là je l'ai raté. Voilà. Il me reste juste lui. Et bah lui aussi je l'ai raté. Mais bon. Voilà. Ça paraît simple, mais je vous jure qu'en fait, c'est vraiment pas simple. Euh, au début, c'est simple parce qu'ils sont pas beaucoup, mais vous allez voir qu'au fur et à mesure du jeu, ils vont vraiment venir à 7, 7, 8, etc. Donc, ça va plutôt être de plus en plus dur. Euh, enfin, vous verrez ça plus tard dans le jeu. Donc, voilà, il y, y a ces petites scènes. Donc là, ça va commencer un peu à être, à être showtime. Je vais essayer de bien jouer. Donc, il y a des petites scènes comme ça qui... Bon, moi, je les trouve pas mal, mais en même temps, je trouve que c'est assez dommage parce que ça nous coupe vraiment, euh, vraiment dans, dans l'ambiance, quoi. On est vraiment à fond et là, ce coup, boum, petite scène... Euh, petite scène où on doit fighter les gens, c'est vraiment c'est bien, mais en même temps, c'est pas cool. En fait, les amis seront très partagés. Donc là, je vais tuer le gars. Encore une déformation énorme, des... une destruction énorme, c'est vraiment excellent. Donc, la grande force aussi de ce Strangle Hall, c'est quoi C'est qu'on peut, euh, on a la possibilité tout simplement de d'activer le mode boucle, bullet time tout simplement donc comme ici voilà qui ralentit un peu le temps on a vraiment le temps de, de faire des beaux gestes enfin de plonger de faire des trucs plutôt jolis pour tuer nos ennemis donc là je vais sûrement mourir ah non je suis pas mort je suis trop fort je ne peux pas mourir je suis euh, un dieu donc je vais reculer là je suis en train de me faire sniper vous avez pu voir qu'il y avait des des lasers donc là je vais plus pouvoir les tuer alors ça va être assez chaud time ce que je vais essayer de faire Enfin mon point de vue graphique c'est vraiment que du bonheur. La jouabilité, la jouabilité du jeu, on prend vraiment le jeu en main très très rapidement. C'est pas comme un, un autre jeu à la Gears of War où il y a divers, euh, divers euh, façons de recharger, etc. Il n'y a vraiment pas de souci, le jeu on le prend rapidement en main. Il n'y a pas de combo à faire pour tirer, il n'y a pas des, des codes à faire pour faire certaines choses, etc. Non, c'est très simple. On avance, on tire, on avance, on tire. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça le jeu. C'est vrai que bon, c'est pas trop innovant. Faut avouer que le jeu n'est vraiment pas innovant, euh, mais c'est quand même que du bonheur euh, de, de, du début à la fin du jeu, c'est vraiment que du bonheur et ça c'est vraiment impressionnant. Donc là je me fais tirer de, dessus. Donc petit problème déjà, donc là on a parlé de la jouabilité, il n'y a vraiment pas de souci, en plus le jeu est 100% en français, les menus 100% en français. On ne peut pas se perdre dans ce jeu, c'est pas possible. Premier point négatif de jeu, le scriptage. Le scriptage du jeu, le jeu est non, énormément scripté. Euh, si vous voyez un personnage ici, vous le verrez toujours ici. C'est vrai que ça c'est plutôt dommage, ah bah je viens de voir un, je viens avoir un, un succès. Euh, c'est <coughs> vrai que c'est plutôt dommage qu'il soit scripté. 
Et deuxième petit point négatif, c'est que euh, les ennemis viennent en masse, mais vraiment en masse, ce qui veut dire que pendant une minute, on va rien avoir à tuer. Et pendant les deux autres minutes qui vont suivre, on va avoir 500 personnes à tuer. Je trouve ça assez dommage parce qu'ils viennent vraiment à beaucoup et on ne sait jamais d'où ils tirent. Quoi. Des fois, à un moment, on va croire que c'est fini, mais non, on va se faire tirer dessus, on va pas savoir d'où, donc on va être obligé de tourner la caméra. Donc on va perdre énormément de temps. Je vous parlais de la déformation du visage, regardez, il est en train de pisser le sang là. C'est énorme tout simplement. Donc voilà, les deux petits défauts, c'est ça. Euh, après, point de vue, durée de vie. Durée de vie, c'est un autre petit défaut. Euh, moi, je vous ai dit, je l'ai commencé hier. Je suis rendu au cinquième chapitre sur 7. Euh, donc, ce qui veut dire que je l'aurai terminé euh, sûrement aujourd'hui ou demain. Donc, en gros, en trois jours, on le termine en mode, face, en mode normal. J'ai bien dit en mode normal. On est vraiment en mode normal. Euh, mais bon, faut pas oublier qu'il y a le mode multijoueur, le mode Xbox Live qui est plutôt pas mal. Et je l'ai tâté, euh, tâté une bonne petite heure. Il est plutôt pas mal, surtout qu'on peut acheter pas mal de bonus, etc. Donc là, j'ai pas augmenté le son pour pas que vous entendiez ce qui se passe. Et vous avez pu voir un peu la qualité des, des cinématiques qui est plutôt, euh, plutôt énorme. Donc voilà, on va continuer. Donc là, il y a encore des gens qui arrivent. Alors, je vous, aussi, la grande force donc, de, de ce Strangle World, c'est donc qu'on peut, euh, comme je vous ai dit, détruire l'élément du décor. Mais on peut aussi céder des éléments du décor pour tuer les ennemis, tout simplement, comme ici. Euh, vous avez pu voir que j'ai fait tomber des lumières sur les ennemis tout simplement et, et bah, ils sont morts euh, parce qu'ils se sont fait assommer tout simplement donc ça c'est plutôt pas mal surtout que enfin c'est bien parce qu'on on est, on, on est souvent en manque, euh, en manque de munitions on est souvent en manque d'armes de, de, etc donc c'est bien on peut, on peut céder des, des, des décors on peut même donner des coups de crosse quand on est près de l'ennemi on peut donner des coups de crosse ça aussi c'est plutôt pas mal parce que généralement on est vraiment en manque, euh, en manque de, euh, de flingue donc là faut que j'essaye de me de me prendre de me prendre une, une valise de, de soins je vais essayer de trouver ça mis à part ça qu'est-ce que je pourrais dire sur ce jeu je vais pas parler du mode multijoueur maintenant hop là alors le jeu vous avez pu voir que quand je tue un ennemi là en l'occurrence je viens d'en tuer un là en l'occurrence aussi il y avait des il euh, y a des petites étoiles qui s'affichent là en l'occurrence il y en a 5 il y a des petites étoiles qui s'affichent bon là je suis mort je vais changer de niveau parce que j'ai pas trop envie de vous montrer tout ça il y a des petites, euh, petites étoiles qui s'affichent en pas, enfin vers le milieu à gauche, en, à gauche au milieu. C'est les, les étoiles de style tout simplement parce qu'en fait dans le jeu on peut tuer des personnes normales en leur tirant dans la tête. Mais si on cède euh, du décor ou si on fait des plongeons ou si on s'appuie contre le mur ou si on se met sur une rombarde, et eh ben on aura des points de style donc on aura plus d'étoiles. Et euh, quand on aura terminé le niveau on aura euh, un meilleur score tout simplement, le score qui nous servira à acheter des nouvelles... Euh, des, nouvelles, bah, des, 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 des nouveaux personnages, etc., etc. Je vais vous montrer ce deuxième niveau qui se passe dans, un, dans une sorte de port, euh, port de poisson. Euh, je vais commencer ça ici, voilà. Décontra ah non, 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 je voulais mettre décontracté. Ah bah j'ai mis décontracté. Donc voilà. Euh, donc durée de vie, c'est vrai que c'est pas c'est vraiment pas super. Malheureusement, c'est vrai qu'on aurait bien voulu avoir ce que le jeu est tellement bon qu'on y joue très longtemps, donc on le termine très rapidement. Donc durée de vie, après, euh, durée de vie, donc je vous disais, c'est vraiment pas énorme. Euh, bande sonore, bande sonore, le jeu est 100% français, les doublages sont tout simplement exemplaires, il n'y a vraiment aucun souci, les doublages, euh, vraiment pas de souci sur ça, il euh, n'y a vraiment aucun souci, donc là attendez, je ne sais plus ce qu'il faut faire, voilà, j'en ai éclaté les gars, donc voilà, doublage, du, euh, bande sonore, etc, il n'y a vraiment aucun souci, c'est de toute beauté, euh, le bruit des armes, l'ambiance du jeu, euh, ça dépend en fait un truc qui est vachement bien, c'est que le jeu va se dérouler à Hong Kong, mais aussi à Chicago, et il euh, y aura une sorte de... C'est assez bizarre à expliquer, il y, y aura une ambiance euh, différente que selon où on se trouve à, à Hong Kong euh, ou, ou à Chicago à Hong Kong, il y aura plus des, des... On entendra plus des personnes parler parce qu'il y aura la foule, etc. À Chicago, ça sera pas pareil, à Chicago, il y aura une autre ambiance, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc là, on, se, on est dans un niveau euh, en extérieur, parce qu'on va jouer aussi dans, dans des niveaux d'extérieur. Voilà, bon, je vois pas très bien où je vise, mais bon, c'est pas grave. Hop là, je vais le tuer, voilà. Donc il y a des niveaux d'extérieur et des niveaux d'intérieur, ça c'est aussi c'est plutôt pas mal. Hop là, j'aurais pu, donc là regardez, je les ai tués en, en leur tirant dessus, j'aurais bien pu tirer en haut pour que les pierres euh, leur tombent dessus. Donc voilà, il y a plusieurs façons de les tuer. J'aurais sûrement gagné plus de style en leur faisant, dans, en leur faisant tomber les, les pierres dessus. Mais bon, là en l'occurrence, c'est ce que je vais faire. Voilà, allez, tomber sur les messieurs. Voilà, ils se sont fait éclater. C'est que du bonheur. Franchement, c'est que du bonheur. Je suis en train de me de dire ce que je pourrais vous montrer. Et regardez, en, en bas à gauche, il y a une sorte de rond avec différents logos. Alors, le logo à gauche, c'est pour récupérer de la vie. Le logo en haut, c'est pour faire une sorte de pouvoir. Comme ça, en fait, une sorte de pouvoir sniper où on va voir la balle partir et on va voir euh, bah, la balle rentrer dans le personnage. C'est assez, assez impressionnant. Surtout que quand on tire dans la tête du personnage, bah, l'ennemi, enfin, quand on tire dans la tête d'un ennemi, l'ennemi va toucher sa tête parce qu'il s'est pris une balle dans la tête. Et si on lui tire dans, dans les jambes, il va toucher ses jambes, il va, il va avoir du mal à marcher, c'est plutôt excellent. Il euh, n'y a, euh, a, a vraiment pas à dire. Là, j'ai rien à faire. 
Oula, je me fais tirer dessus, on va essayer de les tuer. Aussi, donc un autre, un autre, un autre pouvoir, parce qu'on a plusieurs pouvoirs, enfin entre guillemets, c'est des pouvoirs. Oula, faut que je l'éclate, ça, voilà. Un autre pouvoir qui est plutôt pas mal, c'est que, en fait, c'est le pouvoir de droite, là, je ne l'ai pas encore activé. C'est en fait, euh, en fait, il va armer euh, son arme et en fait, les balles sont illimitées pendant euh, un très court moment. Je pense que c'est euh, 10-15 secondes. Pendant un très court moment, je pourrais activer ce mode Fury. Et en fait, je pourrais tirer des milliers de balles, euh, des milliers de balles sans mourir parce que la jauge, bah, j'aurais plus de jauge de vie. J'aurais beau me faire tirer dessus, je pourrais pas mourir. Donc voilà, donc si j'ai le fusil à pompe, je pourrais tirer 10 000 balles de fusil à pompe sans recharger. Donc ça, c'est vraiment excellent. Mais le meilleur, enfin le plus spectaculaire pour moi, c'est vraiment euh, le mode tourbillon. Euh, le mode tourbillon qui se déclenche bah, quand on appuie sur la, la flèche directionnelle du bas. Voilà, là je vais tout, je vais tout péter. Voilà, regardez la destruction du décor énorme. Donc oui, je vous ai dit, la flèche du bas, ça va me faire une sorte de tourbillon. Et c'est excellent parce que quand on active le tourbillon, on va avoir une petite musique d'ambiance qui va se déclencher avec... On va voir même des, des oiseaux voler à côté du, du héros, de, enfin de, de l'agent Tequila. C'est de, de toute beauté. Là, regardez, les, là, attendez, je vais essayer de, de tuer le monsieur. Là, il y a un sniper tout en haut. Voilà, je prends mon zoom et là, je l'éclate. Donc, c'est soit je le fais péter, soit euh, je lui tire dessus, je vais le faire péter. Enfin, j'espère que j'ai touché le bidon. Voilà, il a sauté, le pauvre go. Enfin voilà, c'est tout à fait énorme, il euh, y, y a énormément de physique. Regardez là le personnage il est en train de flotter, je peux lui courir dessus, il va bouger, il y a énormément de physique. Euh, c'est total bonheur, c'est un jeu absolument à posséder. Malgré sa durée de vie, il n'y a vraiment que des points positifs. Malgré sa durée de vie, le scriptage, il euh, n'y a vraiment que, que du, euh, du, du point positif. Les graphismes, la jouabilité, la bonne sonore, le scénario, c'est vraiment euh, énorme ici. Bon là petit bug, il fallait que ça tombe, euh, tombe aujourd'hui, voilà. Donc tac. Alors on m'a demandé sur MSN si on pouvait changer de. si on pouvait développer des compétences, donc des compétences pour grimper sur les murs, etc. Malheureusement on peut pas, il n'y a pas de point de compétence. Euh, tous les pouvoirs, enfin tous les, les gestes techniques entre guillemets qu'on peut faire au début du jeu, enfin euh, tous les gestes techniques qu'on peut faire, on, on pourra les faire du début à la fin. Il n'y a rien à dé déverrouiller. Donc la petite euh, détruisez les nanana. Alors cette mission pour vous qui allez la faire, vous allez voir, elle est assez saoulante. Mais bon, donc là je viens d'avoir un nouveau pouvoir, donc c'est le pouvoir que je vous parlais, euh, donc qui s'appelle Barrage Unlocked. Donc voilà, selon l'arme que je vais, euh, donc c'est ce que je vous dis, je vais tirer, je peux tirer 10 000 balles si j'ai envie pendant un temps indéterminé. Et c'est des balles surpuissantes qui peuvent détruire, comme vous avez pu constater, le décor. Donc là moi je vais prendre, donc ce qui est bien c'est qu'on peut le faire avec toutes les armes qu'on veut. On peut le faire avec les mitraillettes, comme on peut le faire avec des petits flingues, le fusil à pompe. Donc là je vais le faire avec les deux petites mitraillettes, voilà, donc petite cutscene assez spectaculaire qui change selon l'arme qu'on a. Euh, c'est selon l'arme qu'on a qui va changer Donc voilà, l'écran se devient bleu Et là c'est surpuissant, je peux tout péter Je peux tuer tout le monde Donc voilà, bon là malheureusement il n'y avait pas beaucoup de monde Donc les balles sont plus puissantes et je peux en tirer euh, comme je veux Mais bon vous allez voir que ça dure très 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 peu de temps Voilà, regardez, attention, c'est bientôt terminé Voilà, c'est terminé, donc ça, peut, ça dure vraiment très peu de temps Donc là, je vais Attention, je vais les tuer voilà, petite explosion, vous avez pu voir que les maisons s'étruisent totalement quand on envoie une explosion, etc, etc. Voilà, vous avez vu que par terre, vite fait, on va terminer dessus sur ça, vous avez vu que par terre, j'ai ramassé une sorte d'oiseau en papier. Euh, je ne sais plus trop comment ça s'appelle. C'est tout simplement, donc, au, au fur et à mesure qu'on va tuer des personnes, la jauge verte en rond qui est en bas à gauche euh, va se remplir. Mais si vous voulez qu'elle se remplisse plus rapidement, eh ben, il suffit de ramasser ces petits signes euh, en papier qui sont dans les différents niveaux et ça va nous remonter euh, bah, plus rapidement notre, euh, la jauge verte tout simplement. A savoir qu'il y a un petit succès, euh, un succès si vous voulez un succès en plus, il y a un succès qui, qui veut qu'on qu trouve 250 oiseaux. Donc euh, voilà, donc à savoir qu'on les trouve très facilement, il n'y a pas de souci. Sur le site on les trouve assez facilement. Donc un dernier truc qui va assez impressionner et, et vous allez le voir, éléments, les éléments sont totalement destructibles, ça je vous l'ai dit. Euh, mais il est c'est énorme, c'est énorme, on peut vraiment tout, tout, dé tout détruire. On peut faire des troupes partout dans les murs, etc., etc., mais pas que dans les murs. Et j'ai jamais vu un jeu qui faisait ça, moi, j'ai jamais vu un jeu qui faisait ça. Je vais vous montrer de quoi je parle. Regardez là, il y a un drapeau avec une araignée, il est, il est intact, il n'y a pas de souci. Hein. Bon, attendez, je vais le tuer, voilà, il est intact, il n'y a vraiment pas de souci. Et bah, ben, je vais tirer dessus, il y aura des trous. Donc là, regarde. Euh, alors là, j'ai pris le mauvais exemple. Logiquement, il y a des trous, c'est génial. Alors attendez, <rire> je vais essayer de le refaire. Ok, bon, bah là, ça marche pas. Alors, je me demandais pas pourquoi, je sais vraiment pas. Logiquement, quand on tire dans un drap, quand on tire dans un drapeau, et bah, les balles transpercent le drapeau. Et euh, bah, voilà, il y a des trous dans le drapeau. Donc voilà, bon, là, en l'occurrence, ça n'a pas marché, je sais pas pourquoi, mais logiquement, ça marche. Me demandez pas pourquoi, je sais pas. Donc voilà. Donc en tout cas, ce jeu pour un peu en résumer, pour, euh, enfin pour un peu résumer tout ça, Stranglehold, c'est que du bonheur. Je vous le conseille énormément. 
Je vous laisse avec les images du jeu et je vous dis tout simplement à plus pour notre test. Allez, ciao, ciao, bye.